জায়গা আদম হাওয়া ওই জায়গায় পরিচিত হয়েছিল বলেই জায়গাটার নাম আরাফাতের মায়ে তার মুজরে বল আর হাজিরা হজ করতে গেলে উকুপে আরাফাত তার করতেই হবে এবার বুঝতে পারছেন এই জন্য আপনাদেরকে বলে এই হিন্দুস্তান আর আল্লাহর নবীর হাদিস পৃথিবীর মধ্যে একটা দেশ আছে দেশটার নাম হলো হিন্দ হিন্দুস্তানের জমিনে একটা যুদ্ধ হবে হিন্দ সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি খুব ডিটেলস বলাটা আমার ঠিক হবে না এই মুহূর্তে কারণ অনেক মানুষ তারা ভাববে অনেক ব্যক্তিও তারা ভাববে অনেক প্রশাসনিক দিকগুলোও তারা ভেবে নেবে অনেক মিডিয়াও ভাববে উনি হয়তো মুসলমানদের জেহাদের উস্কানি দিচ্ছে ঠিক লাগবে ঠিক তবে জাস্ট আপনাদের একটু জানিয়ে দিচ্ছি বাপেরা যদি আজকের ভারতবর্ষের মুসলমানেরা সেই রকম যদি হতো জানিম যদি হতো ভারতের মুসলমানেরা ভারতের মুসলমানরা যদি অভদ্র হতো এরা যদি সীমা লঙ্ঘন করত তাহলে যেদিন বাপরি মসজিদের রায় ঘোষণা হয়েছিল সেই দিন এই ভারতবর্ষের জমিনে মুসলমানরা আগুন লাগাতে পারত কিন্তু করেনি ঠিক নামে ঠিক আমরা ভারতের আইনকে ভারতের আইনকে শ্রদ্ধা করি এজন্য মসজিদের রায় ভারত সরকার যেদিকে দিয়েছে আমরা এ নিয়ে কোনো ভাবিনি মসজিদ আল্লাহ বলছেন আমার ঘর আর আমার ঘরে অন্য কাউকে টাকাটা কি চলবে না ঠিক না ঠিক আল্লাহর ঘরকে হেফাজত করবে কে আল্লাহ শুনে রেখে দিন আবরা বাদশা যখন আবরা বাদশা নাম শুনেছেন আবরা বাদশা কাবা শরীফ ধ্বংস করতে এসেছিল এ ঘটনা ঘটেছিল আল্লাহর নবী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার ছাপ্পান্ন দিন আগে এক মাস ছাব্বিশ দিন আগে নবী তখন মায়ের পেটে এক মাস ছাব্বিশ দিন এই ঘটনার এক মাস ছাব্বিশ দিন পরে নবী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেন মায়ের পেট থেকে অর্থাৎ নবী জন্মের ছাপ্পান্ন দিন আগের ঘটনা আবরা বাদশা আসলো কাবা শরীফ ধ্বংস করবে কাবা ঘরকে ধ্বংস করবে কারণ ও করেছে কি ওর এলাকায় একটা কাবা ঘর তৈরি করেছে নকল কাবা সেখানে মানুষকে আকর্ষণ হবে ওর অর্থনৈতিক দিক সমস্ত দিক ভালো হবে বলে তো আল্লাহ রবুল আরামিন করলেন কি সেই সময় আব্দুল মোত্তালিফ তখন কাবার দায়িত্ব ছিলেন আল্লাহ নবীর দাদু আব্দুল বোত্তালিফ উনি কি করবেন ওনার উটগুলো কিন্তু আবরা বাদশার লোকেরা কিছু নিয়ে চলে গেছে উনি সরাসরি গিয়ে আবরা বাদশাকে বললেন দেখো তুমি এসেছো কেন তুমি এসেছো আল্লাহর ঘর ধ্বংস করতে আল্লাহর ঘরের দায়িত্ব আমার আছে কিন্তু আল্লাহর ঘর ভেঙে দিলে আমার রোকার ক্ষমতা নেই অতএব ঘরটা আমার নয় আমার বাপেরও নয় ঘরটা আল্লাহর আল্লাহ দায়িত্ব আল্লাহ বুঝে নেবে অতএব আমার উটগুলো তোমার লোক নিয়ে চলে গেছে উটগুলো দিয়ে দাও ব্যাস আমার উটের দরকার উটগুলো আমার দিয়ে দাও আর আল্লাহর ঘর আল্লাহ দেখে নেবে লাস্টে কাবা ঘরের গেলাপটা ধরে বলেছে হে আয় আল্লাহ এই কাবা ঘরকে ধ্বংস করতে যারা এসেছে তাদেরকে তুমি আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিও আল্লাহর গজব সুরায় ফিল সানে উরুস সানে নজুল নয় সানে উরুস যাই হোক আল্লাহ পাক তারপরে সুরা নাজিল করে দিল আলাম তারা কাই পরিচিত হয়েছে আল্লাহর ঘর ভাঙ ধ্বংস করেছে ভেঙে দিয়েছে কি করেছে আল্লাহই বুঝে নেবে ঠিক না ঠিক মনে রাখবেন যারা আল্লাহর ঘরের সঙ্গে দুশ্মনী করেছে 
অমাপ্ন করেছে অমাপ্নতা করেছে আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে যারা বেয়াজদি করেছে আল্লাহ এই পৃথিবীর জমিনে তাদের পৃথিবীটাও দেখিয়েছে এমন কি মরণ পর্যন্ত দেখিয়েছে আল্লাহর নবীদের সঙ্গে যারা বেয়াজদি করেছে তাদের আল্লাহ কোনোদিন ছাড়ে না ঠিক না ঠিক তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো জ্বলন্ত প্রমাণ হলো ফেরাউন নাম শুনেছে ফেরাউন তার জ্বলন্ত প্রমাণ মুসলমিকে মারার পরিকল্পনা নিল মারার পরিকল্পনা নিয়ে যখন প্রথমে যখন এলো সামনে ছিল মুসারবির দলবল পেছনে ছিল ফেরাউনের দলবল সামনে পড়েছে নদী মুসা আল্লাহকে বললেন আল্লাহ কি করব সামনে নদী পেছনে ফেরাউন শত্রু যাবার রাস্তা নেই তুমি ছাড়া আমার আর কোনো কথি নেই আল্লাহ বললেন আল কি আসক তুমি তোমার লাঠিটা ফেলে দাও যেই ফেলে দিয়েছে বারোটা রাস্তা হয়েছিল কটা বারোটা রাস্তা হলো সেই রাস্তা দিয়ে মুসাদ দলবল চলে গেল পেছনে ওরা এলো ডুবে বললো ইতিহাস বিশাল কোরআনে আল্লাহ পাক বলে দিলেন সুরা ইউনুসের শেষের দিকে আল্লাহ পাক বলে এগারো নম্বর পাড়ার আঠারো নম্বর পৃষ্ঠায় অতএব যারা যারা এই পৃথিবীর জমিনে আপনারা জানেন হে মুসলমানের বাচ্চারা বড় দুঃখ নিয়ে আপনাদের বলে যাচ্ছি কোরআনকে নিয়ে ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে ইউটিউবে টুইটারে কোরআনকে নিয়ে প্রকাশ্যভাবে মত ঢেলে গুলি করছে মোর কোরআন শরীফ নিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে সারা পৃথিবী এমনও ঘটেছে এমনও ঘটেছে কোরআনকে নিয়ে বেজ্যতি করছে একটা মুসলিম ছেলে তার বিরোধিতা করেছে বলে তাকে গুলি করে মেরেছে ঠিক না ভাই ঠিক মনে রাখবেন এই পৃথিবী এই পৃথিবীতে মুসলমানদের ইমানটা এত কমজুরি নয় ভারতের চারটে মুসলমান গিয়ে বিচার করো না সারা পৃথিবী এ মুসলমানদের ইমান কতটুকু ইমান জানিয়ে দিচ্ছে এ মুসলমানদের ইমান হল আল্লাহর কোরআনের দলিল এবং বদর যুদ্ধের করুণ দৃশ্য ঠিক না ঠিক তিন শত তেরো জন মুসলমানকে নিয়ে আল্লাহর নবী এক হাজার এক হাজার কাফেরের মোকাবেলায় তিন শত তেরো জন মুসলমানকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে বদর যুদ্ধ জয়লাভ করেছিলেন আল্লাহ জয়লাভ করিয়েছিলেন জোরে বলে হে মুসলমান তোমরা হলে বাঘের বাচ্চা সুতরাং আমরা কোনোদিন কাউকে অ্যাটাক করি না আর শুধু তাই নয় হজরত মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লাম তার জীবনে কোনোদিন যত যুদ্ধ করেছেন উনি কোন যুদ্ধে নিজের থেকে আগিয়ে যাননি ওনাকে যখন অ্যাটাক করা হয়েছে উনি তখন আত্মরক্ষা করার জন্য জীবন জীবন রক্ষা করার জন্য কি করতে হয় ওনাকে লাঠিও ধরতে হয়েছে তরোয়ালও ধরতে হয়েছে ঠিক না ঠিক মুসলমান ভারতের মুসলমান মৃত্যুবরণ করতে পারে ধৈর্য ধারণ করতে পারে তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি আত্মরক্ষাও করার জন্য এরা ঘুরে দাঁড়াতেও জানে ঠিক না ঠিক মুসলমান আমাদের ইমানটা হয়ে গেছে কমজুরি আমাদের ইমানটা হলো কুফাবাসীদের মতো ইমান কুফাবাসীদের মতো ইমান মোনাফেকের মতো ইমান এজন্য আপনাদের বলে যাচ্ছি অনুরোধ করে কে কি বলল না করলো কি করলো না করলো দেখার দরকার নাই একটাই জিনিস জানবেন ভারতবর্ষের জমিনে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি একদিন মায়ের পেট থেকে এসেছি একদিন পৃথিবী ছেড়ে যাব একদিন ঠিক না ঠিক আজ ভারতবর্ষের অবস্থা খুবই খারাপ খুবই খারাপ কদিন আগে আমি এই পরশু দিন পঁচিশে ডিসেম্বর আসাম গিয়েছিলাম আগামীকাল সকাল নটা পঞ্চান্নয় আমার প্লেন যাব ত্রিপুর আগরতলা জলসা রয়েছে বাপেরা অনুরোধ করে বলে যাচ্ছি আমরা মুসলমানরা কোনো দিন কাউকে আঘাত করে না ইসলাম ও শিক্ষা কোনো দিন দেয় না ঠিক না ঠিক মুসলমানরা না সবর করতে পারে মুসলমানরা কি করতে পারে দেশের জন্য সেটা ভারতবাসীর জানা নেই মুসলমানরা দেশের জন্য জীবন দিতে পারে আপনারা জানেন আমি অমৃতসর গিয়েছিলাম পাঞ্জাবের অমৃতসর নাম শুনেছেন সেখানে একটা মন্দির আছে হিন্দু ভাইদের মন্দির হিন্দুদের মন্দিরটা নয় শিখদের মন্দির পাঞ্জাবিদের মন্দির স্বর্ণ মন্দির নাম শুনেছেন আমি ওই মন্দিরে সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ছিলাম শুনে খারাপ লাগছে না ইউটিউবে লোক দেখে মরিছে আবার ফতোয়া দেবা হ্যাঁ আপনি মহামান লোক মন্দিরে ঢুকলেন আরে বোকা কোথায় ঢুকেছি না ঢুকেছি সেটা ভালো করে জানো 
এই জন্য বলি তো আমাদের ফতো আবাজ মৌলুবি কিছু বেরিয়েছে বাজারে ইসলামের ধ্বংসকারী খালি হট হুট কথা খালি কাপের কাপের করে এবারে বলে কাপের ওবারে বলে কাপের এই করেই তো শেষ করেছি শুনে রেখে দিন ওই পাঞ্জাবের অমৃত সব থেকে একটু দূরে জায়গাটার নাম হলো জালিয়ন আলাবাগের হত্যাকাণ্ড নাম ছিল যাই ইতিহাস হচ্ছে তারা পড়েছ আমি সেইখানে গিয়েছি জালিয়ন আলাবাগ সেই জালিয়ন আলাবাগে গিয়ে দেখলাম একটা বড় এ রয়েছে থাম তাতে যারা যারা ভারতের জন্য রক্ত দিয়েছে তাদের নামগুলো লেখা আছে সব নোট করে দেখলাম বাপরে বাপ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মুসলমানের নাম করে করে শুধু তাই নয় মুসলমান ভারত স্বাধীনতা স্বাধীন করতে গিয়ে কোন মুসলমানের রক্ত যায়নি তবে মনে রাখবেন আমরা যদি মোনাফে হতাম আমরা যদি সেই রকম হতাম তাহলে দেশ ছেড়ে চলে যেতাম কিন্তু আমরা জন্মভূমিকে ভালোবাসি ভারতকে ভালোবাসি তাই হিন্দু মুসলমান আমাদের দেখা দেখি থাকে না আমরা নজরুলের কথার উপরে আমরা একটু গুরুত্ব দিই ঠিক না বে ঠিক মোরা এক বৃন্দে দুটি কুসুমে হিন্দু মুসলমান মুসলিম তার নয় নমনি হিন্দু তাহার প্রাণ মনে রাখবেন ধর্মের দিক থেকে আমরা আলাদা হতে পারি মানুষ হিসেবেই প্রত্যেকেই হলাম আদবের সন্তান ঠিক না বে ঠিক প্রত্যেকের ধর্মের পদ্ধতিটা আলাদা পদ্ধতিটা আলাদা আমি একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাম শুনেছেন বলেন বাবা হ্যাঁ তো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়েছি যাওয়ার পর স্টেজে গিয়ে বসেছি যেতেই দেখি আমাকে একটা চিঠি এলো চিঠি হ্যাঁ আপনি একটা মৌলানা সাহেব লোক আপনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাজির হলেন এটা আপনার ঠিক হয়েছে লাউ কারবার আরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা কি সংস্কৃতি কাকে বলে এই জন্য আমি বলি গো বাপ জেনারেল শিক্ষা দীক্ষার দরকার আছে সংস্কৃতি শব্দটা হলো বাংলা আর ওকে আপনার কি বলবো আরবিতে বলে সকাফা কি বললাম সকাফা ইংরাজিতে বলে কালচার কি বললাম কালচার এই জন্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আওয়ার কালচার দেয়ার কালচার আমাদের সংস্কৃতি আর ওদের সংস্কৃতি আমেরিকানদের ব্রিটিশদের সংস্কৃতি আর বাঙালিদের সংস্কৃতি দুটো কিন্তু আলাদা তো ধর্মের ভিতর আমাদের সংস্কৃতি আছে মনে রাখবেন আমি তখন ওখানে বললাম প্রশ্ন পড়ি আমার খুব কষ্ট লেগেছিল তখন আমি বলেছিলাম একটা কথা প্রত্যেক জাতি ভালো করে শুনে নিন প্রত্যেক জাতি তার পরিচয় বহন করে তার ধর্মের সাংস্কৃতিকের উপরে কিছু বুঝতে পারলেন কথাটা প্রত্যেক জাতি ভালো করে বুঝে নিন সংজ্ঞাটা প্রত্যেক জাতি তার পরিচয় বহন করে তার ধর্মের সাংস্কৃতিকের উপরে কীরকম এবার বলি ধরুন ইনি অমুসলিম আমি মুসলিম এরা ধর্মের সংস্কৃতিটা আলাদা আমার ধর্মের সংস্কৃতিটা আলাদা ঠিক না বে ঠিক এরা ধর্মের রীতি হলো কি পইতে পরে থাকবে ধুতি পরে থাকবে অং বা টিকা লাগাবে পেছনে একটু ঝুঁটি দেবে ঠিক না বে ঠিক এটা এনার ধর্মের সংস্কৃতি আমার ধর্মের সংস্কৃতি কি গালে দাঁড়ি থাকবে মাথায় টুপি থাকবে পিরহান থাকবে মুসলমানি হওয়া থাকবে গাঁটের উপরে কাপড় তোলা থাকবে ঠিক না বে ঠিক এটা আমার ধর্মের সংস্কৃতি ওনার ধর্মের সংস্কৃতি কি বিবাহ ওনার ধর্মের সংস্কৃতি হচ্ছে পাত্র পাত্রীকে এক এক জায়গায় বসিয়ে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে পুরোহিতের মাধ্যমে সাত পাকে বন্ধন করে বিবাহ ঠিক করা ঠিক না ঠিক আমার ধর্মের সংস্কৃতি কি ভালো করে বুঝে নিন আজকের সংস্কৃতি মানে গান বাজানো নয় আমার ধর্মের কৃষ্টি কালচার সাকাফাটা কি যে পাত্র পাত্রী আলাদা ঘরে রাখবে ইজাব কবুলের মাধ্যমে দেদমোহর নির্ধারণ হবে সাক্ষী দয়ের মাধ্যমে মৌলানা সাহেবের মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হবে ঠিক না ঠিক এটা আমার ধর্মের সংস্কৃতি এরা ধর্মের সংস্কৃতি কি মানুষ মারা গেলে তাকে ভালো করে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে খাট বাঁশের খাটিয়া করে ভেলা করে হুল দিয়ে চন্দন ফোটা দিয়ে তাকে কি করবে শ্মশানে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে ঠিক না আর আমার ধর্মের সংস্কৃতি কি মানুষ মারা গেলে 
তাকে স্নান গোসল দেওয়া হবে গোসল দিয়ে ব্যাটা ছেলে হলে তিনটে কাপন মেয়ে ছেলে হলে পাঁচটা কাপন দিয়ে তাকে কি করা হবে জানাজার নাম কিছু দোয়া দরুদের মাধ্যমে জানাজার নামাজ পড়িয়ে তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে মাটিতে খুলে মাটি খুলে তাকে কবর দেবে খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি কি তাদেরকে বসিয়ে দেয় তাদের সংস্কৃতি